，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：不吃醋是庸才美女明星杨子被骂的背后。一，明星杨子最出众的美女明星的成名之路。美女明星杨子不仅从小长得漂亮，而且几岁就开始拍戏，早早出道成名。杨子，一九九二年一十一月六日出生于北京，一十八岁毕业于北京电影学院表演系本科班，中国内地影视女演员。一十岁因出演古装历史情感剧《孝庄历史》而崭露头角。一十二岁时，凭借青春校园喜剧《少女日记》获得第十二届中国电影男牛奖优秀童星奖提名。之后出演情景喜剧《家有儿女》中的夏雪被观众熟知。二十岁的她凭借《生不逢时》获得第十四届中国电影表演艺术学院金凤凰奖新人奖，惊悚悬疑片《守望者》后参演青春励志偶像剧《花非花物非物》，主演近代革命史诗剧《长沙保卫战》。二零一六年起，凭借主演的都市职场女性剧《欢乐颂》提名第二十九届中国电视金鹰奖观众最喜爱女演员奖。第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖，娱乐周刊将其评为九零后四小星之一。主演清代传奇古装剧《龙珠传奇之无间道》和古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》，同时获得全国电视剧收视冠军。杨子主演的青春励志爱情剧《亲爱的热爱的》获得第二十六届华鼎奖中国当代电视剧最佳女主角奖。同年，参演救火电影《烈火英雄》。获得第一十六届广州大学生电影节最受欢迎大学生女配角奖项，提名第三十五届大众电影百花奖最佳女配角奖，第一十一届澳门国际电影节最佳女配角奖。二零二二年，主演的电视剧《余生》，请多多指教，沉香如屑已陆续播出，获得好评。二，树大招风，明星杨子为什么被骂？说没有理由骂人是不现实的，但是网上骂杨子的理由好像是他人气太高，占据流量，明星招摇撞骗的问题。我一直想知道攻击这个有什么意义？可能是嫉妒杨子的人气，他就是想找个话题攻击他吧。或许明星杨子从来就没有和微博同流合污过，也没有给他们所谓的流量明星让路过。因为杨子在一个小工作室独立工作，可能没有大公司集团支持杨子吧。再加上杨子的粉丝大多年龄较大，不混粉圈，可想而知，这些粉丝根本无法与网络上那些有组织、规模庞大的粉圈抗衡。但是杨子的流量在实力派演员中是流量顶尖的，所有有实力的演员都知道流量和商业价值的重要性。遗憾的是，大部分实力派演员只有演技好。流量和商业价值上不去，结果很多实力派演员演不了男一号、女一号，演不了自己想演的角色，就找理由骂杨子。为什么要骂杨子？因为杨子是唯一一位获得国家认证的九零后国家级演员，也是央视一百周年全国唯一优秀的九零后女演员。又或者是因为杨子背负着二十多个国家形象大使的身份，也是唯一一个参加国家大会的新人演员。未知。三，庸才不引人羡慕。明星杨子被骂，只能说明她太优秀了。像杨子这样的红子实力明星，背靠着全国央视院线，他们不敢正面整改，一定要在背后搞小动作。他们只会污蔑你、骂你，毁掉杨子的名声，让他的人气崩塌，毁掉他的粉丝。可惜黑热搜越多，杨子的人气就越好。那些人只能在粉丝圈败坏杨子。现在的娱乐圈真的很可笑，尤其是那些没脑子的粉丝更可笑。这些人想打杨子，却处处找不着杨子的破绽。就像网友调侃：“杨子真是娱乐圈的一块万能砖，哪里需要动？有人比他的气场，有人比他的演技，有人比他的颜值，有人比他的流量。什么更可笑的是，有些人跟着他比他大。你说这很荒谬吗？为什么不和同赛道的明星杨子比一比实力相同呢？”因为杨子太红了，没演技的比她美貌，没流量的比她年龄，这是最可笑的。有人批评她没有周迅灵性，也不知道杨子动了谁的蛋糕。仔细分析，不就是那几个粉圈吗？平庸的让人羡慕不来，只能说明杨子太优秀了。网友们，你怎么说？零二，肖战最大的问题不是演技不行，而是背后的资本抛弃了他。不知道从什么时候开始，曾经顶峰的肖战似乎开始淡出人们的视线。很多人都以为当年的肖战是接替鹿晗的
，结果是现在的肖战，大家几乎沦落到和那些二线明星抢饭碗的地步。很多人像我一样，开始奇怪为什么肖战也开始无戏可拍了。很多人都在想，肖战出现这种情况是不是出了什么问题呢？说到这里，很多观众马上就会想到一个似曾相识的东西，那就是流量明星的通病，演技跟不上节奏。很简单的事情，很多流量明星有一个东西就足以毁了他们，那么只是演技根本跟不上节奏。很多电影制作方宁愿请一大群演技派，也不愿杀明星，所以只能拍一些电视剧。但是电视剧只要有脑子，我也不敢请他们演一个核心角色。但是肖战真的是因为演技不好吗？我不这么认为。曾是他隔壁搭档的王一博，演戏面无表情，但他在电影圈不是还好好的吗？甚至还出演了《苍穹之王》，却丝毫没有受到影响，可见演技根本不是肖战最大的问题。其实，在我看来，肖战最大的问题是资本选择了抛弃他。几年前，肖战的事情大家都知道了，当年有多红，肖战现在就惨了。虽然很多人认为这件事情是粉丝惹的祸，粉丝的闹才让爱豆吃亏，而当时的情况直接归咎于肖战。但与此同时，更麻烦的是，这件事背后的资本让肖战背后的资本意识到了肖战的危险，因为肖战一旦出事，势必会牵扯到自己的投资上产品，对于资本来说，他们是最规避风险的。但是现在，肖战已经成为了一个极高风险的明星，说不定又会上演一场流量明星危机，就像当年的李 X 风和吴某某一样。资本这些年也明白了，流量明星充其量也只能是一个流量产品，根本担不起重任。这让资本开始抛弃他们这些下线出来的明星，也难怪最近几天肖战的电视剧和电影越来越少了。所以，肖战现在除了要想办法提升自己的演技之外，还得想办法重新赢回资本对他的信任。如今，资本对肖战的看法是个烫手山芋，肖战只能想办法改变他们的态度、意见，否则等到他的流量和人气彻底消退，使用价值彻底丧失，对于肖战来说，资本就会彻底放弃自己。到时候说什么可能都晚了。但现在的问题是，肖战真的能做到吗？ 03。真挚的友情，张一山和杨紫娱乐圈少见。张一山和杨紫是当下娱乐圈颇受好评的童星出身演员，他们之间的友情在人们眼中是无比珍贵的，因为这个圈子里涌动着太多的暗流，追求名利和利益最大化的现实。这时，他们纯洁的友谊无疑带给了人们，给了一份温暖。两人在戏中相识，长期相处后相识。两个年轻人可以互相拜访对方的班级，一起吃饭，分享有趣的生活故事等等。这种真诚自然的交流方式，让他们之间的关系更加亲密可靠。他们在现实生活中的表现也反映在彼此的社交媒体上。就像今年五月五日深夜，张一山的生日祝福让杨子在社交媒体发文表示祝贺，此举引起了粉丝们的热烈反响，纷纷表达了对两位童星的欣赏和喜爱。友谊的纯洁和稳定，在竞争激烈、动荡不安的娱乐圈尤为可贵。两人在演艺事业上都取得了令人瞩目的成就，这种对友谊的相互尊重和认可，可以让彼此之间的交流更加平等和开放，极大地促进双方在演艺事业上的成长和发展进步。同时，两人之间也没有明显的竞争和嫉妒。相反，他们不仅在工作上互相支持和帮助，还互相称赞对方的演技和品德。对于这份珍贵的友谊，我们应该思考它是如何形成的，又是如何维系的。与其说是他们的共同特点造就了这样的友谊，倒不如说是他们选择在相对混乱的环境中保持着单纯真诚的态度和品格。在这个浮躁的娱乐圈里，张一山和杨子的性格和行为传递出强烈的正能量。他们的友情感染和鼓舞了更多的人，呼吁大家在这个世界上保持诚实、善良和真实。张一山和杨子的友谊是一份珍贵的礼物，是现实世界中难得的真挚友谊。这种友谊是建立在长期接触、共同点、相互信任和爱的基础上的。两人的演艺事业和成就都取得了可喜的发展，而这份纯洁的友情更像是他们在娱乐圈中最初的力量源泉。让他们能够从容应对这个社会的种种变化。可以说，两人的友情是在谎言和竞争的世界里闪耀的火炬。我们可以用张一山和杨子的友情来激励自己，激励他人。我们可以从中领悟到友谊的真谛，让我们美丽、真实、坚强。
不管在什么年纪，友情永远是最珍贵的，也是心底最深最细腻的部分。在这个充满喧嚣和干扰的时代，我们需要找到自己的方式来守护这份珍贵的友谊，让它与时俱进。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。